Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso técnico em enfermagem. Estamos trabalhando juntos aqui a disciplina Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Materiais de Esterilização. Nesta aula, nós vamos abordar o item 1.10 do seu material e vamos falar especificamente sobre a alta da sala de recuperação pós-anestésica. Nas aulas anteriores, você já entendeu o que é a sala de recuperação pós-anestésica, já falamos sobre a admissão do paciente na sala de recuperação pós-anestésica e agora nós vamos falar sobre a alta do paciente, ok? Bom, nesse sentido, é importante que a gente entenda que a gente presta cuidados intensivos dentro da sala de recuperação pós-anestésica para esse paciente. E nesse aspecto, esse paciente ele fica algumas horas com a gente, ok? Ele não fica muito tempo, ele não fica dias na sala de recuperação pós-anestésica, porque existe uma rotatividade importante dentro do centro cirúrgico. Quero que você entenda que o centro cirúrgico ele é um setor de rotatividade, ok? O paciente não fica internado dentro do centro cirúrgico. Então, nessa lógica, a sala de recuperação pós-anestésica também tem um rodízio de pacientes. O paciente sai da sala de recuperação, vai para a sala de recuperação pós-anestésica, algumas horas vem outro, vem outro, e aí eu tenho o rodízio. Mas, Evandro, então eu não posso lotar a sala. Se a sala de recuperação pós-anestésica tem 10 leitos, capacidade, tá? Para 10 pacientes ao mesmo tempo, só vão poder acontecer outras cirurgias, ok? À medida que eu tiver um planejamento para esses pacientes voltarem para a clínica. Entendeu a lógica? Então, à medida que for tendo rodízios, literalmente, na sala de recuperação pós-anestésica, eu vou tendo a execução de salas também, de cirurgias na sala de cirurgia dentro do centro cirúrgico. E essa rotina é uma rotina bem tranquila na prática, porque temos, obviamente, um mapa cirúrgico com essas previsões. Em algumas situações específicas, pode sim, por exemplo, o centro cirúrgico ligar lá para a clínica e falar, olha, a cirurgia está um pouco atrasada. Segura um pouco aí. A cirurgia foi cancelada por conta disso, 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 por exemplo, ok? E isso pode ter sido em relação à estrutura, demandas espontâneas, por exemplo, do centro cirúrgico, como demandas literalmente emergenciais da, vindos lá, por exemplo, do pronto-socorro. Então, nesse sentido, essa integração, obviamente, vai favorecer esse trabalho adequado da sala de recuperação pós-anestésica com o restante dos setores do hospital. Nesse sentido, então... Existem alguns critérios que vão levar em consideração o paciente ter alta da sala de recuperação pós-anestésica. Desde 1970, Aldrett e Krolik, eles criaram, literalmente, propuseram um sistema de classificação para entender melhor, fazer algumas avaliações, entender melhor o nível de estabilização desse paciente para propor a alta desse paciente da sala de recuperação pós-anestésica, ok? E nesse sentido, essa tabela ela vem utilizando, esse critério vem sendo utilizado há vários anos por várias instituições e praticamente várias instituições no Brasil todo utilizam essa tabela, ok? Esse sistema de Aldred Crowley, ele permite literalmente a avaliação dos seguintes parâmetros, tá bem? Atividade do paciente, respiração, circulação sanguínea, consciência e saturação de oxigênio. Então, conseguiu gravar essas diferenciações? Então, literalmente, atividade do paciente, respiração, circulação, consciência ou nível de consciência e a saturação de oxigênio. São cinco parâmetros importantes para a gente avaliar aqui, ok? Nesse sentido, vão ser atribuídas tá, pontuação que vão variar de 0 a 2, literalmente, para cada um dos parâmetros analisados. E nesse sentido, zero vai indicar condições de maior gravidade, um corresponde a um nível intermediário e dois corresponde a melhor função. Então ele está bem, é dois. Ah, ele está intermediário, é um. Ah, ele não está bem, é zero. Ok? Para ser liberado. Então essa é uma avaliação bem direta, bem tranquila também, que envolve algumas observações importantes. Então essa é a tabela de Aldrett e Krolik. E literalmente esse índice, ele avalia então, Atividade desse paciente, entenda como atividade motora, atividade muscular. Respiração, circulação, consciência e saturação de oxigênio, ok? No primeiro parâmetro, que é atividade muscular, eu tenho três subparâmetros que eu tenho que avaliar. Então, movimento dos quatro membros, se movimento dos quatro membros, é dois. Se movimenta só dois membros, é um. Se não movimenta nenhum, é zero, ok? Para eu anotar aqui no score. Entendeu a lógica? Está movimentando os quatro membros, braços e pernas, é dois. Movimentou só dois membros, é um. Não movimentou nenhum, é zero. Então, aqui eu já consigo ter um parâmetro bem bacana de avaliação, ok? Em relação à respiração, é capaz de respirar profundamente e tossir livremente? Dois. Apresenta dispneia ou dificuldade, literalmente, limitação de respiração? Um. Tem apneia, está ficando sem respirar. Ok? Momento sem respirar, de apneia, é zero. Circulação, 
a pressão arterial está em 20% do nível pré-anestésico, tá? Ok? 20% do nível pré-anestésico, antes da anestesia, é 2, que significa que está bem próximo ali do sinal vital. PA em 20% a 49% do nível pré-anestésico, 1%. Um. E PA em 50% do nível pós-anestésico, é 0. Como assim 50%, professor? A PA dele estava 120 por 80, agora está metade disso, até 50%, entendeu? Lógico que está muito baixo. Então, se estiver mais próximo da PA normal antes da anestesia, é óbvio que o score vai ser maior, tá bem? Consciência, o nível de consciência está lúcido e orientado em tempo e espaço, 2. Desperta-se solicitado, 1. Um, e não responde, 0. Outro fator que é a saturação de oxigênio. É capaz de manter saturação de oxigênio acima de 92% sozinho, sem precisar de oxigênio? É 2. Necessita de O2 para manter, literalmente, a saturação maior que 90%. 1. Um, e apresenta saturação menor que 90%, mesmo com suplementação de oxigênio. É 0. Entendeu a escala? A partir daí, vamos fazer, então, essa observação no paciente. Vamos, literalmente... Anotar o score e a partir da anotação desse score, é óbvio que a gente vai chegar no índice final. E aí vem o parâmetro de análise final. O valor acima de 8, ok? Se eu fiz a soma e deu resultado acima de 8, é critério de alta desse paciente da sala de recuperação pós-anestésica e ele pode voltar para a clínica de origem. Entendeu a lógica? Bom, critérios então específicos. Valor acima ou igual a 8. Escala, obviamente, eu posso utilizar outras escalas também, como o exemplo da Bromage, ok? De 2, 1 um, ou 0, em pacientes que foram submetidos à anestesia espinhal, por exemplo. Então, é uma outra escala que pode ser utilizada em algumas instituições. Estabilidade dos sinais vitais, isso é um fator muito importante, ok? O que, que significa estabilidade? Eu avaliei agora, daqui a 10 minutos eu avaliei de novo, continua estável. Eu não estou tendo oscilações desses sinais vitais. Isso é um fator importante para poder liberar ele ou não da sala de recuperação pós-anestésica, ok? Comparado aos níveis de sinais vitais na admissão, ok? No momento que ele entrou. Orientação do paciente no tempo e espaço também é um critério importante para essa liberação. A ausência de sangramento, tanto ativo quanto retenção urinária. Vômito sob controle ou em tratamento medicamentoso já estável, sem, sem indução, literalmente. E dor sob controle ou tratamento de medicamento também, ok? Força muscular que favoreça a respiração profunda e tosse, que é o critério. Critérios de alta na sala de recuperação pós-anestésica devem ser avaliados a cada 30 minutos, ok? Então, a cada meia hora a gente vai avaliar esses critérios para saber se o paciente já está apto ou não para fazer essa alta da sala de recuperação pós-anestésica. E a indicação dessa alta da sala de recuperação pós-anestésica é a atribuição exclusiva do médico anestesiologista plantonista que vai ficar ali de plantão na sala de recuperação pós-anestésica. Gravou essa informação? É o enfermeiro que vai liberar? Não. É o técnico de enfermagem que vai liberar? Não. É o médico anestesista que fica de plantão na sala de recuperação pós-anestésica. Ok? Bom, nesta aula nós trabalhamos o item 1.10 do seu material e falamos especificamente da escala de Aldrich e Krolik na alta de recuperação pós-anestésica. É um parâmetro utilizado comumente na maioria dos, das instituições de saúde pelo Brasil afora. Ok? Muito obrigado pela sua atenção e eu aguardo você na próxima aula. Música